السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حدی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد نبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ و صحبہ و سلم تسلیما کثیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقتم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ الْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْدَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّي प्रशंसा एवं नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रूप और सलातु सल्लम रूप और ही आज के उन्तरीशे शाबान दूसरे एक चुल्ली से जरिये शेष करे इतिहो चेत्रीशे शाबाने रात जो दिया मदर का छे ऐखों न खबर अजमन आशे नी जो दिन ना आशे रमजान हवार ताहले तरीशे शाबान जो दूसरे चुल्ली से जरिये राते अपना राज्य जिकने अच्छे मुझे जिकन थे के शोंचन शबाई के अंतरिक्ष सलाम जनाएं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुल एवं अपना दिल के मुबारक बात जनाएं रमजानेर ये रमजान मानव जातिर जन्नो मुबारक मास जाते अल्लाह रब्बुल अलमीनेर जैसा ये बात उत बंदगी रहे बहुमुखी एगुली होते मानव ज ये रमजान थे कि शारीरिक जीवन ने और कुछ हासिल कर पाओगे धन। अल्लाह रब्बुल अलामीन ये रमजान मुबारक चौदह से एक चौली से जी मुताबिक तो ये हजार बीस कि अल्लाह जानो मुबारक करे दिन उम्मत मुस्लिम अर्जन नो अल्लाह वाला मुशीबत के जानो दूर करे दिन विपदावत के जानो अल्लाह दूर करे दिन अल्लाह र रमजान शंकरात तो हो बे तो बे अनेक चिंतर परे भावलाम जे रमजान आशार आगे रमजानेर विधि विधान मसाइल शंपुर के ज्ञान और जन करा परुष रमजान शंपुर के आलोचना विभिन्न दिख रहे थे किंतु विशेष करे जगुली मसाइल विधि विधान जगुली उत्तम तो गुरुत्व रखे अमादेर से आम शुद्ध हो और क्षेत्रे अथवा से आम नष्ट हो और क्षेत्रे जो दिशे गुलीर अमरा लोक को रखी आर शे गुलीर पाबंदी कोरी तहल अमादेर से आम सुरक्षित हो हवे पजोते थक बे अन्न होले से आम नष्ट है जाओ और आश्रम करवेज ये जन्नो इसे स्तुरे ए मस अलाची दिए आज के श मस अलाय विस्तारित हो आज के आलोचना करो ताहो छे सियाम विनुष्ट करी विषय बस सियाम भंगेर कारण आर इस किचु विषय रहे छे जगरेते सियाम भंगो है ना रोजा नष्ट है ना किंतु अने के मने करें जे है तो अमार सियाम नष्ट है गलो ना की अथवा अने के भूल धारणा रहे छे भूल तो थो जाना छे ऐसे जन्नो शत्र ये गुली शंपुर को एक चु ज्ञातु करो जे ये गुली ते सेयाम नष्ट होए ना सेयाम एक चु गुरुत्तु कुने एवादत आर एवादोतर जन्नो नियोत शर्त इन्तु नियोत कोर्ती हाय नियोत पोर्ती हाय ये विषय चु बोले दाव भला हो बे जो दिए चु भिन्न विषय आमदर आज के विषय वस्तु पायरे 
কিন্তু অত্যন্ত জরুরি কারণ আমরা আমল শুরু করতে যাচ্ছি আজকে রাতে যদি নাও হয় তো আগামী রাতে আমরা সহর করব তাহারি খাব আর সহর করি আমরা শ্যাম পালন করব মনে রাখবেন যে সহর করা তাহারি খাওয়া হচ্ছে শূন্য ভালো মুস্ত অজে ফরজ নয় শর্ত নয় শুদ্ধ বিশুদ্ধ তার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই কেউ যদি সাহারি নাও খায় তো ও তার শ্যাম হতে পারে যদি অন্তরে তার সংকল্প নিয়ত থাকে যে আজকে আমি শ্যামে আছি আগামী কাল কে না নয় গানা সুমা গাদান আজকে আমি শ্যামে আছি শ্যাম থাকবো এর নিয়ত নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে গেছে তারপরে ঘুমিয়ে গেছে আর তারপরে যদি জাগতে নাও পারে অথবা নাও জাগে ফজর আজানের সাথে জাগে আর শহর নাও করে যেহেতু নিয়ত আছে সুতরাং তার শ্যাম শুদ্ধ হবে ইন নামাল আমাল বিনিয়া যাবতীয় আমল নির্ভরশীল নিয়তের উপর আর নিয়তের জায়গা হচ্ছে এই অন্তরিত হল আর নিয়াত আজিমাতুল কালপ এ সম্পর্কে আমার বহু আলোচনা আছে আর বিভিন্ন ভাষা দিয়ে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি আশা করি সেগুলি আপনারা যারা নিয়মিত শুনেন শুনেছেন তারপর এই সময় বলাটা জরুরি মনে করছি অনেক নতুন ভাই বোনেরা হয়তো আমার কথা শুনবেন নিয়ত হচ্ছে আজিমাতুল কালবে অন্তরের সংকল্প ইচ্ছা অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছা না আর এটা প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি করে থাকে যে কোন দুনিয়া আখেরাত দিন বা পার্থিব যে কোন কাজের ক্ষেত্রে একটা কদম বাড়াই যখন তখনই কোন নিয়ত নিয়ে পারে সংকল্প নিয়ে একটু হাতটা যে নড়াই তখন একটা সংকল্প থাকে যে আমি হাতটা এখান থেকে এখানে সরাইলাম কেন একমাত্র মজনুন যে পাগল তার কোন সংকল্প থাকে না সংকল্প সুসংবাদ পেয়ে গেছি চাঁদ উঠে গেছে সুতরাং আজকে থেকে আমি শ্যাম থাকবো বাস এতটাই তার যথেষ্ট এতটাই তার যথেষ্ট প্রতিদিন সে নিয়তের অন্তরে নবায়ন করুক আর নাই করুক আশা করি নিয়তের বিষয়টি বুঝেছে নিয়ত করতে হয় করার বস্তু যেটা শর্ত ফরজ আর নিয়ত পড়া হচ্ছে বেদাত যা করতে হয় না করলে হারাম হবে গুনা হবে বরং আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ারই আহ দলিল রয়েছে রসুর উল্লাস বলেছেন মানে আমেলা আমল কেউ যদি কোন আমল করি লাইসা আলী আমর না যেটা আমার আদর্শ অনুযায়ী নয় ফর অধ্যন তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যাত संशोधनर तौफिक दान कर मुस्लिम भाई बंद के আর যেটা আল্লাহ করতে বলেছেন সেটা করার তফিক দান করে সেটা হচ্ছে অন্তর থেকে সংকল্প এই নিয়তের কথাটি অত্যন্ত জরুরি কারণ আমরা কাজ শুরু করার আগে নিয়ত করা লাগবে সেই জন্য এখন আমাদের শ্যামের হেফাজত করব সুতরাং জানব যে কোন কোন বিষয়গুলিতে আমাদের শ্যামকে রোজাকে নষ্ট করে কিছু বিষয় আছে যেগুলিতে শ্যাম দুর্বল হয়ে যায় কমজোর হয়ে যায় কিন্তু শ্যাম নষ্ট হয় না সেগুলি আজকের বিষয় বস্তু না কিন্তু বিশেষ করে আমাদেরকে জানতে হবে যে কি কি কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় এর মৌলিক যে বিষয়গুলি রয়েছে মূল যেগুলো শ্যাম বিনষ্ট করি বিষয় বা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় সেগুলি আল্লাহ কোরআনে কেরিমে সেগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এখন আমরা কোরআনে কেরিমের আলোকেই চলার চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলম সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো সাতাশি যেটি শ্যাম রমজান সংক্রান্ত একশো তেরাশি থেকে পাঁচটি আয়াত রয়েছে একশো তেরাশি চৌরাশি পঁচাশি ছিয়াশি নম্বর দোয়া সাথে সম্পর্কিত তারপরে একশো সাতাশি নম্বর আয়াত এই একশো সাতাশি নম্বরের আয়াতটি লম্বা আয়াত এতে আহ শ্যাম বিনষ্টকারী যে মৌলিক বিষয়গুলি সেগুলি দিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করে দিচ্ছেন 
আর এই ইশারা ইঙ্গিতে যে কথাগুলি আল্লাহ বলেছেন সেগুলি বিস্তারিত বিবরণ বিশদ বর্ণনা রসুর সাল্লামের হাদিস সন্না দ্বারা প্রমাণিত এই আয়াত এবং সন্নার আলোকে আমরা শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলিকে পেশ করার চেষ্টা করি আল্লাহ রব কি বলেছেন এতে একটু আমরা কোরআনে করিমের আয়াত গুলি প্রথম দেখি আল্লাহ বলছেন তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে হে পুরুষরা লাইলাতামের রাত গুলিতে আর রাফাস এলা নেশা এবং তোমাদের বিবিগণের সাথে যৌন তোমাদের বিবিদের সাথে স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে কখন তাহলে এর যেটা বলা হচ্ছে মফুল মুখালিফ বিরোধী অর্থ বিপরীত অর্থ হচ্ছে যে রাতে যখন হালাল করা হয়েছে যৌন সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী তো তাহলে দিনে হালাল করা হয়নি দিনে যখন হালাল করা হয়নি তার মানে শেয়ামের দিনে রমজান মাসের দিনে অথবা শেয়াম অবস্থায় সে ফরজ হোক অথবা সন্নত নফর শেয়াম রোজা হোক যদি দিনে কেউ স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাতে শেয়াম নষ্ট হয়ে যায় এভাবে আল্লাহ ইঙ্গিতে বলেছেন এই বিষয়টি সহবাস সেই বিষয়টি আল্লাহ ইঙ্গিত আর ইঙ্গিতে কি বলেছেন এর আন্ডারে আর একটি আসবে যখন আল্লাহ যৌন সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মিলন হারাম করেছেন তাহলে আর একটি এর ভিতরে আর একটি বিষয় আসবে সেটা বল আর একটি বিষয় দিকে ইঙ্গিত করেছেন পরের অংশে মাঝখানে আল্লাহ রব্বরে বলছেন যে সুম্মা আতিমু শেয়ামা এলাল্লে তো অতপর তোমরা শেয়াম পুরা করব কুলু ওয়াশরাবু হাত্তা ইয়াতা বাইয়ানা লাকুল খাইতুল আবিয়াদু মিনাল খাইতিল আসওয়াদু মিনাল ফাজর কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা পৃথক হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত ভোরের শুভ্র রেখা সাদা রেখা হচ্ছে শুভ্র সাদেক মানে সত্যিকার যেটা ফজর হয়ে যাওয়া সেটা আসওয়াদ কালো সুতা বা কালো রেখা বলা তো কালো রেখা অর্থাৎ রাতের অন্ধকার রাতের অন্ধকার থেকে ভোরের ভোর নিশ্চিত হওয়া যখন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানে ভোর হওয়া পর্যন্ত শুভ সাদেক হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারবে অর্থাৎ হজরের আউয়ালক তো আসা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পারবে এই আয়াতেরও এই অংশটুকুর বিপরীত অর্থ হচ্ছে যে যখন রাত্রে আমরা পানাহার করতে পারবো এফতারি থেকে শুরু করে কতক্ষণ পর্যন্ত সময় সীমা শুভ সাদেক হওয়া পর্যন্ত তাহলে শুভ সাদেক থেকে শুরু করে সোমা আতিমু শিয়ামালা তারপরে অংশ বলছেন অতপর তোমরা শ্যাম পূর্ণ কর রাত আগমন পর্যন্ত আর রাত আগমন সূর্য অস্তমিত হইলে হয় তাহলে বোঝা গেল এই আয়াতে যে আমরা সারা দিন তাহলে আর পানাহার করতে পারবো না কারণ পানাহার করলে শ্যাম নষ্ট হয়ে যাবে এইভাবে তাহলে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয় সেটা হচ্ছে পানাহার করা খাওয়া অথবা পান করা হচ্ছে শ্যাম ভঙ্গের কারণ এটা আল্লাহ এঙ্গিতে বর্ণনা করে অলামায় কেরাম গুণ ফোকাহে কেরাম গুণ এই কোরআনের এই আয়াত কে সামনে রেখে আর রিস গুলিকে সামনে রেখে তারা শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলিকে পেশ করে বিস্তারিত আল্লাহ ইবন ওসাইম রহমতুল্লাহ তার মাজালে সে শাহে রমাজানে সাত প্রকার শ্যাম ভঙ্গকারী উল্লেখ করেছে শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয় হচ্ছে সাতটি আর এই সাতটির ভিতরে আরো কিছু ঢুকে আছে সেজন্য কেউ বাড়িয়েছেন সেটাকে আবার কেউ কমিয়েছেন তো এত বিস্তারিত তাদের উক্তিগুলি না বলতে গিয়ে এখন আমরা সংক্ষেপে আমরা একটা একটা করে বলে যাই প্রথম যে বিষয়টি প্রথম যে বিষয়টি যেটা সবচাইতে বড় অপরাধ শ্যাম ভঙ্গ করার 
সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রী সহবাস স্বামী স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে কি হয়ে যায় সে আম নষ্ট হয়ে যায় এবং কেউ যদি সে আম নষ্ট করে এইভাবে তার জন্য সে এত বড় অপরাধ করলো অন্যায় করলো যে তাকে তিনটি কাজ করতে হবে তবা ইস্তেফার করতে হবে এই সে আমটি নষ্ট করেছে সে সে আম কাজা করতে হবে উভয়ের সম্মতি থাকে তো উভয়কে কাজা করতে হবে এবং তিন নম্বরে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে কাফারা দিতে হবে যে কাফারা মোগাল্লাজা শক্ত কাফারা রয়েছে সেটা হচ্ছে যখন স্বামী স্ত্রী সহবাস শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয় তাহলে স্বামী স্ত্রী সহবাসে কি হয় বীর্যপাত হয় তাহলে কেউ স্বামী স্ত্রী সহবাস না করে যদি অন্য কোন পন্থায় বীর্যপাত করে যে কোনো পন্থায় বীর্যপাত যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হলো আর তারপরে বীর্যপাত হয়ে গেল সে যে কোনো কিছু করে হইতে পারে যে কোনো ভাবে হইতে পারে সেটা তো তাতেও কি হবে সে আম নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কয়টি হলো দুটো হয়ে গেল অর্থাৎ সহবাস এবং যেটি সহবাসের অর্থ বহনকারী অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে বীর্যপাত তিন নম্বর বলবো পানাহার তিন নম্বর হচ্ছে পানাহার কারা যা দলের কোরআনে খেলিমে রয়েছে জি যে আয়াত একটু আগে পাঠ করলাম চার নম্বরে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যেটি পানাহারের অর্থ বহন করে পানাহার নয় কিন্তু পানাহারের অর্থ বহন করে পানাহারের কাজ করে যাতে পানাহারের কাজ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আপনার শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয় যেমন পানাহারের কি কাজ করে এমন ইঞ্জেকশন যেটা খাদ্য বা পানীয়র কাজ করে অথবা স্যালাইন খেতে পারছে না বা খাওয়ার দেওয়া যাচ্ছে না সেজন্য স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে পানির কাজের জন্য অথবা খাবারের কাজের জন্য গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে এই রকম ইঞ্জেকশন বা স্যালাইনে সে আম নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে চারটি হয়ে গেল পানাহার করা অথবা পানাহারের যা অর্থ বহনকারী তা করা তারপরে যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করা ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করা তাহলে কত নম্বর হয়ে গেল পাঁচ নম্বর হয়ে গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই মর্মে হাদিস রয়েছে হাদিসের কিতাবে শোনা যে কারো যদি অনিচ্ছাকৃত বমি চলে আসে তাহলে সে যেন সে আম পুরা করেন তার রোজা হয়ে আর যদি কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন কিছু করলো মুখে হাত দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক যে নিজেই বহন করে দিল তাহলে তাতে সে আম নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অনিচ্ছাকৃত কারো যদি বমি হয়ে যায় কিন্তু তাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়েনি তাহলে সে আম ফাটবে না সে আম কন্টিনিউ করবে পাঁচ নম্বর হয়ে গেল ছয় নম্বর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিঙ্গা লাগানো সিঙ্গা লাগানো সিঙ্গা লাগালে সে আম নষ্ট হয় কি না এই বিষয়টিতে ফাহেকরামদের দ্বিমত রয়েছে ইমাম আহমদ রাহিমাহ আর সৌদি আরব আলামাই কেরামগণ কি বলছেন ইবন হোসেন রহমতুল্লাহ এটি কি প্রাধান্য দিয়েছেন যে আফতার আল হাজিম ওয়াল মাহজুম আহমদ হাদিসের কিতাবে রয়েছে যে যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগাবে আর জাল লাগানো হবে যে এই কাজটি করে পেশা করবে আর যার লাগানো হবে সেটা দুই জনই এফতার করে দিল মানে সে আম ভঙ্গ এ হাদিস উপর আমল করে তারা বলেছেন যে সে আম নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ একবার সে আম অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন সেই বকার হাদিস রয়েছে এ হাদিস সামনে রেখে অন্য অন্য অধিকাংশ বোকারে বলেছেন যে এটি সে আম ভঙ্গকারী বিষয় নয় যদি কমজোর হয়ে যায় সে রুগ্ন হয়ে যায় তাহলে সে আম ছেড়ে দিবে কারণ রুগীর জন্য যাতে করে আমরা যুগেতে না থাকি সাত নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আহ মা বন্দের 
যদি মাসিক ঋতু চলে আসে শ্যামল অবস্থায় অথবা প্রসূতির ব্রিডিং শুরু হয়ে যায় বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যে বলা হয় তা যদি হয় তাহলে শ্যাম নষ্ট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি শ্যাম নষ্ট হয়ে যাবে শ্যাম হয়ে যাবে আগে সূর্য অস্তমিত হওয়ার দুই তিন মিনিট আগে মাসিক ঋতু শুরু হয়ে গেল শ্যাম নষ্ট হয়ে গেল সারা দিন শ্যাম অবস্থায় ছিল সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগে রিডিং শুরু হইল বাচ্চা ভবিষ্ঠ হয়ে গেল তাহলে শ্যাম ওই দিনে নষ্ট হয়ে গেল পরে সে তাজা করো এই ছিল সাতটি প্রসিদ্ধ শ্যাম ভঙ্গকারী বিষয় এগুলির ভিতরে বেশ কিছু বা এগুলির অর্থ বহন করে এইরকম কিছু বিষয় রয়েছে যে যেগুলোতে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় এই বিষয়গুলো অন্যান্য ফকাহ কেরামগণ আলোচনা করেছেন শেখুল হোসেন রহমতুল্লাহ বিভিন্ন কিতাব থেকে আমি কালেক্ট করে আপনাদের সমস্ত পেশ করছি একটি হচ্ছে কেউ যদি নাকে ড্রপ দেয় নাকে যদি কেউ ড্রপ দেয় নাক থেকে দ্রুত বেগে চলে যেতে পারে খাদ্য নালিতে আর সেটা পেটে চলে যেতে পারে পাকস্থলিতে সেই জন্য তাতে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যাবে কারণ সেটাও খাদ্য বা পানীয়র অর্থ হ্যাঁ বা পানাহারের অর্থ তারপরে আর একটি বিষয় রয়েছে যাতে শ্যাম নষ্ট হবে সেটা হচ্ছে কেউ শ্যাম অবস্থায় ছিল আর তারপরে যে কোনো কারণে হোক সে শরীয়ত সম্মত কারণ হইতে পারে বিনা কারণে হইতে পারে যদি সে দৃঢ় সংকল্পের সাথে সে শ্যাম ভঙ্গ করার নিয়ত করে নেয় যে আমি আর রোজা থাকবো না আমি আর রোজা থাকলাম আজকে আর শ্যাম থাকলাম না ছেড়ে দিলাম তাহলে শ্যাম নষ্ট হয়ে যাবে কারণ এর নামাল আমাল অভিনিয়াত আর এ নিয়তকে শুভ সাদেক থেকে শুরু করে যখন থেকে পানাহা নিষিদ্ধ হয়েছে শ্যাম শুরু হয়েছে তখন থেকে শুরু করে আল্লাহ বলছেন রাত আসা পর্যন্ত সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত শ্যাম পুরা করো তাহলে শ্যাম পুরা করার দাবি হচ্ছে যে আপনার নিয়তটাকে কি করতে হবে কন্টিনিউ করতে হবে যেটাকে ফোকাহাদের মাস ইস্তেহাব নিয়ে বলা হয়েছে নিয়তটাকে সঙ্গে রাখতে হবে যে আমি রোজা অবস্থায় আছি শ্যাম অবস্থায় আছি তাহলে এই এই সময়ে যে কোনো সময় কেউ যদি দৃঢ় সংকল্প এটা অনেকে হয়তো বুঝছেন যে এটা কেমন করে হইতে পারে হ্যাঁ হইতে পারে যারা পাপি ধরার লোক মাঝে মাঝে রোজা রাখে মাঝে মাঝে রাখে না মাঝে মাঝে ছাড়ে মাঝে মাঝে রাখে তারা অনেক সময় ওই আজকে কিনা লেগেছে আমি এখন ছেড়ে দিলাম সে আমি ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলাম সংকল্প করলো তারপরে হয়তো কিছু খেতে পেল না পানিও পেল না কিন্তু এই দৃঢ় সংকল্প যে করেছে রোজা ভঙ্গ করে দেওয়ার সেই জন্য তার রোজা তার শ্যাম ভঙ্গ হয়ে গেছে এসেছি তখন সে আমরা রেখে রোজা রেখে আর তারপরে ওই শ্যাম অবস্থায় উমরা করার চেষ্টা করে তারপরে অফ করলো সাফ আমরা সাই করতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে অনেকে টেলিফোন করে তখন জিজ্ঞেস করছে আর বরদাস্ত হচ্ছেন থাকতে পারছি না এই সময় আমি শ্যাম ছেড়ে দিই ধরেন এইরকম নিয়ত করলো যে আমি এরকম পরিস্থিতি পড়েছি আমি শ্যাম ছেড়ে দিই ওজন আছে কারণ সে যদিও ওমরা করতে গেছে কিন্তু সফরে এসে মুসাফির স্থানীয় লোক না মক্কার তাহলে সেই ব্যক্তি শ্যাম ছাড়তে পারবে অসুস্থ ব্যক্তি শ্যাম ছাড়তে পারবে নিয়ত করলো সংকল্প করলো যে আমি শ্যাম ভঙ্গ করে দিলাম কিন্তু তারপরে খেতেও পেল না পানিও পেল না পানাহার করলো না তারপরও তার শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যাবে তাহলে এই একটি বিষয় আমাদের জানার গুরুত্বপূর্ণ এই যে বিষয়গুলি রয়েছে যেগুলিতে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় মোটামুটি দশটার কাছাকাছি আমি বললাম যে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় এগুলি শ্যাম ভঙ্গ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত তিনটি শর্ত রয়েছে সেখানে বলছেন যে প্রথম হচ্ছে যে যেন তার জানা থাকে শরীয়তের হুকুম জানা থাকে এবং সময় জানা থাকে জেনে শুনে শরীয়তের হুকুম জানছে যে এটা করলে শ্যাম নষ্ট হয়ে যায় আর সময় জানা আছে যে এই সময়ে খেলে বা পান করলে শ্যাম নষ্ট হয়ে যায় জি জানা আছে জেনে শুনে সুতরাং অজ্ঞতার কারণে সে মনে করছে যে তাতে শ্যাম নষ্ট হবে না শ্যাম নষ্ট হবে না বমি করলে শ্যাম নষ্ট হবে ইচ্ছা করে বমি করে শ্যাম নষ্ট হবে মাসলাই জানা ছিল না তার না আমি তো রোজা নষ্ট করার উদ্দেশ্য করি না আমি জানি যে এতে কোনো অসুবিধা নেই সে শরীরের হুকুম সম্পর্কে যেহেতু 
অজ্ঞ জানার নাই সেই জন্য তার শ্যাম থাকবে কারণ তার উদ্দেশ্য শ্যাম এখানে নয় তারপরে আর তার এল এম নাই সেই জন্য অন্ধকার হয়ে গেছে আর গড়িও নেই অনুমান করলো অনুমান করে দেখলো যে না এখন তো সূর্য ডুবে গেছে এভাবে এফতার করেছে এফতার করার পরে দেখছে সূর্য উঠে গেছে তাহলে কি তার শ্যাম নষ্ট হবে না নষ্ট হবে না কারণ সে জানছে যে আমার সূর্য ডুবে গেছে সূর্য আছে এখনো ডুবেনি আর আমি খাচ্ছি এটা করেনি সুতরাং তার সে আমার সঙ্গে দ্বিতীয় যে শর্ত সেটা হচ্ছে যে সে যেন মনে আর থাকা অবস্থায় স্মরণে থাকা অবস্থায় আহ এইরকম কাজ করে তাহলে সে আমার নষ্ট ভুলে গিয়ে কেউ ভুলে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে ভুলে গিয়ে পানি পান করে নিয়েছে জুস পান করেছে কোনো অসুবিধা নেই ভুলে গিয়ে কোনো কাজ করেছে মনে এনে যে সে আমার অবস্থা তাহলে বলেছেন করে নেই ফালি অতি মাসাম সে যেন তার শ্যাম পুরা করে নেই ফাইন নাম আতামাউল্লাহ তাকে আল্লাহ খাওয়িয়েছে আল্লাহ পান করিয়েছে তিন নম্বর যে শর্ত সেটা হচ্ছে স্বেচ্ছায় যদি সে শ্যাম ভ্রমণ করে তাহলে অনিচ্ছাকে নিরুপায় বাধ্য তাকে কেউ বাধ্য করেছে জবরদস্তি করেছে কাফের কোন জালেম যদি তাকে বাধ্য করে আহ এরকমই কোন পাপিষ্ট তা স্ত্রীর উপর জবরদস্তি করে আর সে শ্যাম নষ্ট করতে চায়নি আহ সহবাস করে ফেলে তাহলে তার স্ত্রীর শ্যাম নষ্ট হবে তার শ্যাম নষ্ট হবে যে ইচ্ছা করেছে কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে পড়েছে এরকমই কোন কাফের যদি বাধ্য করে তাকে তার মুখে খাবার ঢুকিয়ে দেয় অথবা শ্যাম ভঙ্গ করে পানি পান করতে বাধ্য করে তাহলে তাতে তার গুণ হবে না এবং তার শ্যাম পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি বিষয়গুলি বুঝতে কিছু আর বিষয় রয়েছে যেগুলিতে শ্যাম নষ্ট হয় না কিন্তু অনেক মনে করে তাতে শ্যাম নষ্ট হয়ে যায় তার প্রথম হচ্ছে চোখে ড্রপ দেওয়া চোখে কেউ যদি ড্রপ দেয় তাতে শ্যাম নষ্ট হয় কানে ড্রপ দেওয়া দুই নম্বর তাতেও শ্যাম নষ্ট হয় না এইরকমই যেসব ভাই বোনদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে তারা এনহেলার নিয়ে থাকে তাতেও শ্যাম নষ্ট হয় না এইরকমই যদি স্টিম ভাব নেই তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না নষ্ট হবে না এইরকমই ইঞ্জেকশন সাধারণ ইঞ্জেকশন যে ইঞ্জেকশন গুলি সেটা মাসলে গোছতে হোক অথবা এরা উপসেরাই হোক তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না এইরকমই যারা সুগারের কারণে ইনসুলিন নিয়ে থাকে তাদেরও শ্যাম নষ্ট এইরকমই কেউ যদি লজ্জাস্থান দিয়ে কোন ঔষধ বা কোন কিছু প্রবেশ করায় তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে এইভাবে শ্যাম নষ্ট হবে না ছয় সাত নম্বর সেটা হচ্ছে যদি রোজা অবস্থায় শ্যাম অবস্থায় কারো রক্ত বেরিয়ে আসে শরীর থেকে অনিচ্ছাকৃত অনেক রক্ত বেরিয়ে আসে তাহলে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না নাক দিয়ে যদি রক্ত পড়ে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না সাত নম্বর এইরকম কেউ যদি দাঁত তুলে এবং দাঁত তুলার জন্য সেই জায়গাকে স্থানকে অবশ করার জন্য যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সেটা করে যদি তাতেও তার শ্যাম নষ্ট হবে না তবে যে রক্তগুলি বেরোবে মুখে সেগুলি গিলবে না ফেলে দিবে যদি গিলে নিয়ে নাই তাহলে তাতে শ্যাম নষ্ট হয়ে যাবে এইরকমই কেউ যদি রক্ত দেয় চেক আপের জন্য তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না যেন কারো সুগার চেকের জন্য অথবা আর অন্য অন্য যেসব চেক আপ রয়েছে তার জন্য যদি রক্ত দেয় তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না এরকমই কেউ যদি কুলি করে গড়গড়া করে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না কিন্তু সেটা যেন বেশি করে না করে যাতে আশঙ্কা হয় ভিতরে পানি চলে যাওয়ার এরকমই যারা সাঁতার দেয় পানিতে পুকুরে নদীতে যারা গোসল করে তারা এমন ভাবে ডুব দেবে না যে তাতে মুখে ভিতরে বা পেটে পানি চলে যায় এরকমটা যেন না হয় এইরকমই কেউ যদি আহ শ্যাম অবস্থায় অনেকের ঠোঁট শুকিয়ে যায় 
ফট শুকে যাই ফটে যদি কেউ মলম লাগাই নরম করার জন্য তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না এরকম শ্যাম নষ্ট হবে না কেউ যদি তাতে মাঞ্জন করে অথবা পেস্ট ব্যবহার করে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না সঠিক মতে যদি কেউ কেউ বলেছে হবে এটা পানাহারের অর্থ বহন করছে কিন্তু না সেটা পানাহারের অর্থ বহন করে না তবে যখন বিষয়টিতে দ্বিমত রয়েছে আর তাতে ভিতরে কিছু চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এই জন্য উত্তম হচ্ছে সেম অবস্থায় পেস্ট বা পাউডার দিয়ে ব্রাশ না করা বরং মিশ্রক যথেষ্ট মিশ্রক করে যথেষ্ট সরুলাম থেকে সেম অবস্থায় মিশ্রক এইরকমই শরীরে মুখে পিঠে পেঠে শরীরে যে কোনো অংশে তেল মালিশ করা যেতে পারে শরীরে তেল মালিশ করলে লোম কুপ দিয়ে যদিও ভিতরে তেল যাবে যা তাতে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ এইরকমই শ্যাম ভঙ্গ হবে না যদি মেকআপের যে সব জিনিসপত্র রয়েছে মেকআপ যদি কেউ করে শ্যাম অবস্থায় তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে সুরমা অনেকে মনে করে যে সুরমা লাগালে শ্যাম নষ্ট হয়ে যায় সুরমা যদি কেউ চোখে লাগায় তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না এইরকমই কেউ যদি নাকে টানে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না আতর সুগন্ধি কেউ যদি নাকে টানে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না তবে ওলামারা বহু যেটা আপনার কাঠ আগর কাঠ যে অনেক দামি কাঠ আরো জ্বালিয়ে থাকে সেই ধোঁয়া ব্যবহার সতর্কতামূলক সেখান থেকে ধোঁয়া নিতে অনেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু সতর্কতা ভালো নষ্ট ইনশাল্লাহ হবে না যদি পেটে সেটা না যায় এইরকমই থুথু আমরা গেলে থাকি কত যে কথা বলাই সে আম অবস্থায় থুথু মুখে আসছে আর চলে যাচ্ছে থুথু যদি বাইরে না করেন আর ভিতরে আসলো জীবাতে আসলো আর চলে গেল মুখের ভিতর থেকে আবার গিলে নিলেন তাতে সে আম নষ্ট হবে না এইরকমই কফ বা কাশি যাদের শ্যাম অবস্থায় কফ কাশি আছে আর সেটা মুখে চলে আসেনি ভিতরে নাক থেকে বা ভিতর থেকে বেরোলো আর ভিতর থেকে পেটে চলে গেল তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না সঠিক মতে যদি সেটা মুখে একবারে জিভায় না চলে আসে জিভে চলে আসলে অবশ্যই সেটা ফেলে দিতে হবে আর না হলে সেটা শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে মা বন্ধের জন্য যারা পাকসা করেন তাদের জন্য পাকসাকের সময় শ্যাম অবস্থায় লবণ হয়েছে কিনা ঝাল হয়েছে কিনা টেস্ট হয়েছে কিনা কিরকম লাগছে একটু দেখার প্রয়োজন হয় আর জিভাই দিলে যথেষ্ট সেটা খাওয়া লাগে না সেটা গিলা লাগে না জিভাই দিয়ে যদি তরি তরকারি এর স্বাদ বা মিষ্টি হয়েছে কিনা আহ যদি কেউ চাখে তাতে কোনো অসুবিধা নেই সেটা জায়েজ রয়েছে কোনো দিমত নেই এবং তাতে শ্যাম নষ্ট হবে না এরকম শ্যাম নষ্ট হবে না স্বপ্ন দোষ অনেক যুবকরা স্বপ্ন দোষ হলে আহ রোজা নষ্ট হয়ে গেছে আর এইরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে যা আমরা দেখেছি দেশে গ্রামে সুতরাং এগুলো হচ্ছে দিন সম্পর্ক অজ্ঞতার কারণে স্বপ্ন দোষ যদি শ্যাম অবস্থায় হয় অনেকের ঘন ঘন হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ সেটা ইচ্ছা কিন্তু সেই বীর্যপাত করেনি আহ স্বপ্ন দোষ হয়েছে অনিচ্ছা কিন্তু হয়েছে অনিচ্ছায় কিন্তু এইরকম কারো যদি জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে যায় কিন্তু যৌন কাম ভাব সে নিজে থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেনি বরং এমনিতেই হয়ে গেছে অনেকে দুর্বল থাকে যার কারণে তাতেও সে আম নষ্ট হবে না এরকমই মজি মনি বীর্য ছাড়া মজি একটু শরীরটা গরম হলে যৌন চাহিদা হলে মজি বেরিয়ে আসে আহ স্বামী স্ত্রীর পাশাপাশি বসে অনেকে টেলিফোনে দূর থেকে কথা বললে স্বামী স্ত্রী একটু যখন আমোদ ফুর্তি করে বিনোদন করে তখন বেরিয়ে আসতে পারে তো আর যদি মজি বেরিয়ে আসে তাতেও শ্যাম নষ্ট হবে না ইনশাল্লাহ মোটামুটি শ্যাম নষ্ট হবে না এইরকম বিশের কাছাকাছি বা তার বেশি বিষয়গুলি আমি আপনাদের সঙ্গে পেশ করলাম আর শ্যাম নষ্ট হবে সেই বিষয়গুলি কাছে দশের বেশি বা দশ আরটি বর্ণনা করলাম যার মূল হচ্ছে কাজটি ইখতেলাফ যাতে আছে সেটাও বলে দিলাম আশা করি এই বিষয়টি আমি পারফেক্ট পেশ করার চেষ্টা করেছি আল্লাহ রব যেন যদি সঠিক হয়ে থাকে তো সেটাতে যেন বরকত দান করেন আর যদি ভুল হয়ে থাকে তো সেই ভুল থেকে আমাকেও সংশোধন করা তফিক দান করেন আর অনিচ্ছা কিন্তু ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ যেন মাফ করে দেন আর যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে সেই ভুলে যেন কোনো মানুষ বিভ্রান্ত না হয় তাদের থেকে আল্লাহ যেন 
সমস্ত ভাই বোনদের আল্লাহ হেফাজত করেন সুরখান রব্বিক রব্বিল ইজ্জত আম্মা ইসেফুন আসসালামু আলাইকুম মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া জাযাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দিনি ভাই ও বোনেরা ইনশাআল্লাহ এখনই আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হবে সংক্ষিপ্ত আকারে শুধু বলছি যারা অলরেডি হ্যান্ড রেজ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন যারা নতুন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমাদের মোর অপশনে গিয়ে নাম্বার 3 বাটনে রেজ হ্যান্ড সিলেক্ট করলে शुरूतेब बर्तमान बजार मूल्य আপনি জায়গাটা কি জন্য কিনেছেন ব্যবসা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাহলে বর্তমান যেটা প্রতি বছর বর্তমান যেটা মূল্য সেটাতে যাকাত দিতে হবে পুরোটাই শুকরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যে দাখলা খায় সো এখন প্রশ্ন করবেন জামান ভাই আপনি প্রশ্ন করুন আমি আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন आगामी स्थायी रुगी बोला वृद्ध हो गए आशी नब्बे बचर बस सारा दिन ना खे थ मानुषुदू फिर रही रोजा स्थायी भाव रुगी अथवा वृद्ध बसि रोजा रखते मध्य আমাদের ভিতরে 
প্রথম চার রাখা যে তুমি জিজ্ঞাসাই করিও না যে কত দীর্ঘ হইত আর কত সুন্দর হইত তাহলে কোয়ালিটিটাও মেনটেন করতে হবে তাহলে কোয়ালিটি সুন্নত পাবে আর সংখ্যারও সন্নত পালন করতে হবে এটি হচ্ছে শ্রেয় বেকার প্রথম আর কেউ যদি বাড়াতে চায় মাঝে মাঝে ষোলো আঠারো বিশ বিশেই কেন থেমে যাবেন বিশ তো নবীর সন্নত কখনো নয় একেবারে নিশ্চিত জাল হাদিস মোটেই ঠিক নয় কিন্তু বিশ মাঝে মধ্যে বিশ পড়া যায় আছে যেমন একচল্লিশ যায় আছে এমাম মালিক রহমাহুল্লাহর যুগে যখন কোয়ালিটিটা একটু ডাউন হয়ে গেল যুগের আবর্তন বিবর্তন এত লম্বা সময় ধরে আট রাখাত পড়া সম্ভব নয় তখন এই লম্বা সময় তারা এবাদত করতেন কিন্তু সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে একচল্লিশ রাখাত পড়তেন মদিনার লোকেরা তো মাঝে মধ্যে আপনারা চল্লিশ পড়ে এক রাখাত ভেতর পড়বেন মাঝে মাঝে ছত্রিশ পড়বেন মাঝে মাঝে চৌত্রিশ বত্রিশ পড়বেন মাঝে মাঝে আঠাইশ ছাব্বিশ চব্বিশ বিভিন্ন রেবার দশটি আমল চলে আসছে এই চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে তো যদি নফল মনে করে কেউ যদি এরকম সংখ্যা বাড়ায় তো জায়েজ আছে কিন্তু উত্তম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নতের অনুসরণ করা আর তা হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে আট তিন এগারো বা দশ এক এগারো আর কোয়ালিটির দিক থেকে লম্বা কয়েক ঘন্টার যাতে সাহাবাইকের আমরা সাহারি পাবো কিনা এই আশঙ্কা করছিলেন যেমন হাতিসে রয়েছে জি ইফতার এবং শহরের ক্যালেন্ডার গুলো দেওয়া হয় তাতে দেখা যায় কিছু কিছু ক্যালেন্ডারে দেখা যায় আমরা করি আজানের কেউ কেউ আজানের পাঁচ মিনিট আগে তারা রোজার কোন ক্ষতি হবে কিনা শহুরে বিলম্ব করা উত্তম তার মানে এই নয় যে আজান পর্যন্ত খেতে হবে আধা ঘন্টা আগে ছেড়ে দিলেও শেষ দিকে খেলেন আপনি এক কথায় আপনি রাতে এগারোটা বারোটা একটা দুটোই খেলেন না হয়তো চারটাই চারটাই ইয়ে হবে ফজর আজান হবে আপনি তিনটা থেকে চারটার মাঝখানে খেলেন এইরকম করবেন বুঝতে পেরেছেন আহ তো যদি সতর্কতামূলক কেউ পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে দেয় খাওয়া দাওয়া তো ভালো কথা অসুবিধা নেই আর যদি নিশ্চিত না থাকে যে আজানটা লেট করছে নাকি আজান যদি লেট না করে অলক আজান হয় যেমন সৌদি আরবে ঠিক যেমনই শুভ সাদ প্রথম অক্ত তখনই আজান হচ্ছে তাহলে আমরা আজান পর্যন্ত খেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্ন ছিল যে আমরা জানি লালাতুর কাদের যে পাঁচটি রাত আছে তার মধ্যে যে কোনো একটি রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সৌদিতে যখন লালাতুর কাদের রাত হয় আর ইন্ডিয়াতে ভিন্ন দিনে হয় তারপরের দিন তাহলে এটা আমরা কিভাবে মানে সেখানে তো যখন এখানে রাত লাইলাতুল কাদার তখন ওখানে দিন তো ওদের কি লাইলাতুল কাদার হয় এর উত্তর যেটা আপনার কাছে সেটা হচ্ছে এর উত্তর আপনার প্রশ্ন উত্তর বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ যেখানে যে দিন বিজোড় রাত হবে সেটা হচ্ছে তাদের লাইলাতুল কাদার যেখানে যে দেশে যখন যে সময় বেজোড় রাত থাকবে লাইলাতুল কাদার সেটা রাতে হয় দিনে নয় আর যেখানে যখন বেজোড় থাকবে তখন হবে জি 
সম্ভবত প্রশ্ন নেই তো ইনশাল্লাহ এই মুহূর্তে প্রশ্ন করবেন তারিখ তারিখ ভাই আপনি প্রশ্ন করেন তারপরে মাসে নটা রোজা করলো তারপরে প্রত্যেক মাসে তিনটে করে রোজা করলো পুরো বছর তাহলে কি সে সে বছরে দু বছর রোজা রাখা সব পাবে ছটা রোজা আর কি জন্মদিনের পরের মাসে করার জন্য বাকি প্রত্যেক মাসে তিনটে করে করার জন্য দু বছরের রোজা সব এক বছরে কিরাম করে এরকম করে পেতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ বলতে চাইছি যে রমজান মাসের সে আম পালন করলো আর তারপরে সল মাসের ছয়টাও রাখলো তাহলে ছত্রিশ হয়ে গেল ছত্রিশ এক বছর হলো আর প্রতি মাসে তিনটে করে হলে তিন দশে ত্রিশ হলো তাহলে সে দুই বছরের সে আমের সব পাবে হ্যাঁ অবশ্যই পাবে তাহলে কে ফজরুল্লাহ ইউতি হয়ে আসা অবশ্যই পাবে ইনশাআল্লাহ দুই বছরের ইনশাআল্লাহ সে আমের রোজার সব পাবে ইনশাআল্লাহ হাদিসটা সম্পর্কে একটু জানতে চাইছিলাম কালিজিরা সকল রোগের মহা ঔষধ কিন্তু এটা খাও এটা ব্যবহার করার কোন বিধি আছে কিনা হাদিসের আলোকে এবং এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম সকল সকল রোগের চিকিৎসা বলা হয়েছে রসরুল্লাহ সাহেব বলছে একমত মৃত্যু ছাড়া এখন যার জানা নেই যে ওর নিয়ম নীতি মালা সে খাবে সাধারণভাবে খেয়ে যাবে আল্লাহ ভরসা রেখে কিন্তু হাদিসে এইরকম বিস্তারিত এমন কিছু আসে নাই এমন কিছু হয়তো থাকতে পারে যেগুলো হয়তো খেলাফ থেকে কিছু বর্ণনা করেছে ইমাম ইবন কাইম রাহমাহুল্লাহ কিতাব যে রয়েছে তীব্র নবী নবী সাল্লামের চিকিৎসা ও তো কিছু আলোচনা হয়তো আছে আর আজকাল যারা হেকিম তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন হেকিমদের যারা বিশেষজ্ঞ তাদের পরামর্শ নিতে পারেন দিনই ভাই বোনেরা আমি রিকোয়েস্ট করব যেহেতু অনেক ব্রাদার আমাদের লিস্টে আছেন তারা প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষায় আছে আমরা সকলে চেষ্টা করব আলোচনা রিলেটেড প্রশ্ন করতে এবং অবশ্যই আমরা একটা করে প্রশ্ন করব আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওই একটা দুইটি প্রশ্ন একটা রমজান রিলেটেড একটা রমজানের বাইরে করা যাবে কি বলেন রমজান 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 একটা বলছি শেখ মানে একজন একজন আলেম বললো বলছে যে এ পারে নদীর এ পারে নামাজ হবে এবং ও পারে নামাজ এসে জামাতে জয়েন হতে পারবে নদীর ওপার থেকে ওই উদাহরণ দিয়ে বলছে যে মসজিদে নামাজ চলছে নদীর এ পারে এ পারে এমাম ও পারে মোক্তা দিয়ে দলিল হ্যাঁ দলিল জিজ্ঞেস করবে আরেকটি প্রশ্ন ছোট মত মানে বলছিলাম এই বিষয়ে একটু অমুসলিমদের দাওয়াত বিষয়ে একটু বক্স আপনারা হলে খুব ভালো হতো আমাদের অমুসলিমের দাওয়াত মানে ইসলামের দাওয়াত তাদের অধিকাংশ শির কবর মাজায় পূজায় লিপ্ত মুসলিম অধিকাংশই হচ্ছে নাস্তিক বেদিন সেকুলার বিশ্বাসী মুসলিম অধিকাংশ হচ্ছে হারাম খাচ্ছে তো এদের দাওয়াত এরা হচ্ছে বলেছে যে এটা হচ্ছে আসল পুঁজি 
একজন বিজনেসম্যান যখন ব্যবসা করে আসল পুঁজিটা বেশি সুরক্ষার চেষ্টা করে আরে লাভ হোক আর নাই হোক কিন্তু কমপক্ষে পুঁজিটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে তো যারা জন্মসূত্রে মুসলিম এটা হচ্ছে আমাদের আসল পুঁজি আর অমুসলিমের দাওতটা হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত বেনিফিট লাভ লভ্যাংশ লভ্যাংশ যদি নাও হয় আর গোটা বছর ব্যবসা করে হাল খাতার সময় যদি দেখেন যে মাসাল্লাহ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল পাঁচ লাখ টাকা আছে তো আলহামদুলিল্লাহ খুশির খবর আশা করি বুঝতে পেরেছেন সুতরাং নিজের কু আন ফুসা কু আহলি কু নার অমুসলিমদের চাইতে আপনার ঘরটাকে ভালো করার চেষ্টা করেন আপনার আত্মীয় স্বজন অনেকে ইসলাম বুঝতে গিয়ে জঙ্গি চরমপন্থী তথা বুঝে খারেজি এগুলোকে খাঁটি মুসলিম বানান মধ্যমপন্থী ইসলামপন্থী বানান কোরআন হাদিসের অনুসারী বানান কথা বোঝা গেছে তো আল্লাহ যেন তফিক দান করেন আর বাকি কথা হলে যে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে আশেপাশে যারা আছে মুসলিম বেমান হবে না মুসলিম অদা খেলাফি করবে না মুসলিম চোর হবে না ডাকাত হবে না মুসলিম মদ খাবে না মুসলিম সততা বা রক্ষা করে মুসলিম কখনো অমুসলিম মেয়েদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে না মুসলিম অমুসলিমদের মানিজ্যতের হেফাজত করবে ইত্যাদি এসব যদি করে তো আর তারপরে আমানত খেয়ানত করবে না তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে ধোকাবাজি করবে না এসব যদি করে তো এটা হচ্ছে সাইলেন্ট দাওয়া নীরব দাওয়াতটা অমুসলিমদের জন্য বেশি ফলপ্রসূ ভারতবর্ষে ইসলাম পৌঁছেছে নীরব দাওয়াতের মাধ্যমে তাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেনদের আখলাক চরিত্রের মাধ্যমে জি সুতরাং এটা যেন মুসলিম ভাই বন্ধুর খেয়াল থাকে যে আমার আশেপাশে যে অমুসলিমরা আছে তাদের সাথে আমি ইসলামিক আচরণ করছি কি না না আমার কারণে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রশ্ন করবেন এই মুহূর্তে আফরুজ আমিয়া আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি নামাজিমান হাদারা তেহারিবীর সালাদ শুরু হবে কি দিয়ে আল্লাহ সালাম ফেরা দিয়ে সালাদ শেষ হবে তো এই শুরু আর শেষ তাহলে তাহরিমার আগে নামাই তো পড়া অথবা মুক্তাদি হলে একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম পড়া অথবা ইমাম হলে আনা ইমাম আলিমান হাজার আমাল্লাহ মেহাজুর পড়া সবগুলি হচ্ছে অতিরিক্ত আর ইসলামে ধর্মের অতিরিক্ত বিষয়গুলির নাম হচ্ছে বেদাত আলোচনা করেছি কিন্তু যেমন রোজার ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়ত দিয়ে রোজা শুরু হবে ঠিক তেমনি সলাতেও যখন দাঁড়াচ্ছেন মানে কি কাজে আপনি দাঁড়াচ্ছেন আপনি তো খেলতে আশা করা যেমন দাঁড়ান আপনি তো দাঁড়াচ্ছেন এই নিয়ত নেই যে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছি তারপরে ওখানে আপনার এমনি তো নিয়ত হয়ে যাচ্ছে আমি এখন ফরজের জন্য দাঁড়াইলাম তকবিরটা পড়তে যাচ্ছি নাকি আমি সন্নতের জন্য পড়তে যাচ্ছি না বেতনের জন্য তকবিরটা পড়তে যাচ্ছি এটাই নিয়ত সুতরাং এসব বলা বলি নাই দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে তারাবির চার রাখার প্রতি চার রাখার পড়ার পরে সুভান আজিল মুল কলমলা কুতে হল কিবরে আল আজমাতে এটা কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় সুতরাং এটাও পড়বেন না এটাও পড়বেন না ছেড়ে দেবেন জি আমার দুইটা প্রশ্ন একটা একজন মহিলার ওনার প্রশ্ন হইল 
আমার স্ত্রীর একচুয়ালি সো প্রশ্ন হইলো শাওয়াল মাসে যে সোয়েটার রোজা রাখার জন্য বলা হয়েছে এই যে রোজাগুলো রাখতে রাখতে হইলে প্রথমে যে রমজান মাসে তাদের মেনসের কারণে রোজা বঙ্গ হয় সেগুলা কি প্রথমে রাখতে হবে না এগুলা পরে রাখলে হবে যারা সোয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখবেন তারা যদি কাজা থাকে রমজান মাসে তো কাজা আগে রেখে নেবে তারপরে কি সোয়াল মাসে রোজা রাখবে না সোয়াল মাসে রোজা গুলি রাখা যাবে কাজা থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে দুটি মত আছে তারপরে ছয় রোজা রাখুক সওয়াল মাসের এটা উত্তম যারা বলছেন না একবারে বাধ্যতামূলক আগে কাজা তারপরে ছয় সওয়াল তাদের ফতুয়া যদিও বড় আলমের ফতুয়া রয়েছে কিন্তু ঠিক এই জন্য নয় বলবো যে আয়সারদি আল্লাহ তালানহা ওই দশ মাস পরে শ্রাবণ মাসে এসে কাজা করতেন তাহলে যখন শ্রাবণ মাসে কাজা করতেন তাহলে বোঝা গেল যে কাজার জন্য আল্লাহ এগারো মাস সময় দিয়েছে সওয়াল থেকে শুরু করে শ্রাবণ পর্যন্ত এগারো মাস সময় দিয়েছেন তো ওইটা কি একেবারে কেন আমরা সীমিত করে দেবো যে না এক্ষুনি আপনাকে রাখতে হবে আগে কাজা গুলি আর তারপরে সওয়াল সুতরাং এটা খুব বেশি বলা গেলে উত্তম বলা যেতে পারে উত্তম হচ্ছে আগে কাজা আর তারপরে তখন সবালে চাই কিন্তু কেউ যদি বা কি করবো আমি অন্য মাসে কাজা করব ছোট দিন আসবে ঠান্ডার দিনে রাখবো এখন আমি বড় দিন এখন আমি শুধু সওয়ালে রোজা গুলি রেখে নি যাই দেখেন ফিদিয়া কি রমজানের আগে দেওয়া যাবে না রমজান শেষে দিতে হবে রমজান আসুক প্রশ্ন করবেন আমাদের প্রশ্ন করুন জি ভাই আপনি এমডি আইফোন আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু জি বলেন সাইদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন না জাযাকাল্লাহ খাইরান জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ভালো আছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই এখানে আমাদের নিয়ক থেকে জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে নিয়ক থেকে আমাদের পাশের মসজিদে উদ্যোগে এই কুরআন হাদিসের আলোকে মহামারী সম্পর্কে আলোচনা হয় আলোচনা শেষে সম্মিলিত ভাবে প্রশ্ন করবেন মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন আপনাকে আনমিউট করার পূর্বে আমি ব্রাদারদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করব যে আপনারা অবশ্যই যখন প্রশ্ন করবেন অনেকে ভিডিওতে আসেন আপনাদের ফোনটা একটু দূরে রাখবেন কারণ আপনার ফেসটা ক্লিয়ার দেখা যায় না তো এটা সুন্দর লাগে না তো ইনশাআল্লাহ যদি ভিডিওতে কথা বলেন ফোনটা একটু দূরে রেখে কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ তো এই মতো প্রশ্ন করবেন মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সবকিছু বিবাদ আবার থেকে হেফাজত করুক শেখ আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি বর্তমান আমাদের বাংলাদেশে যে ত্রাণ দিচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে এটা যারা সচ্ছল ব্যক্তি আছে তারা কি নিতে পারবেন 
ত্রাণ যেটা দিচ্ছে সরকার সেটা সচ্ছল ব্যক্তিকে নিতে পারবে সরকার সরকার যেভাবে দিচ্ছে সরকার সরকারে যারা প্রতিনিধি আছে পরীক্ষা কেন ডিস্টার্ব হচ্ছে শুনছেন আমি আপনাকে শুনছি সেটা কেউ অনুরোধ করব আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন সুন্দর ভাবে কনফারেন্স টা পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ তো শেখ আপনি প্রশ্ন উত্তর দিতেছিলেন মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিনের জি কি প্রশ্ন ছিল বলে গেলাম কি ওনার প্রশ্ন ছিল ওই বাংলাদেশের ত্রাণ যদি সরকার ত্রাণ যদি সরকার দেয় আর যদি বলে যে এলাকার যারা মোটামুটি সচ্ছল খুব বেশি সচ্ছল নয় যারা নিজেরাই ত্রাণ দিতে পারবে এরকম নয় কিন্তু মোটামুটি হয়তো সচ্ছল তাদের জন্য সরকারের প্রতিনিধি যদি বলে তাহলে নিতে পারবে আর যদি দেখা যায় যে ত্রাণের পরিমাণ কম আর যারা প্রতিনিধি তারা বলছে যে এটা গরিবদের জন্য তাহলে যারা অভাব মুক্ত মানুষ মোটামুটি সংসার চলে যাচ্ছে তাদের জন্য নেওয়া যায় হবে অবস্থাটা দেখতে হবে আমাদের গরিব ভাই বোনেরা খেতে পাচ্ছে না আর সচ্ছল ব্যক্তি ত্রাণ নেবে এটা জায়জ নয় ঠিক আছে সারিয়া করিম আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো আমরা আলোচনার রিলেটেড প্রশ্ন করি আর শর্ট টাইম এর ভিতরে হয়তো ফাইভ টু টেন মিনিট আমার প্রশ্ন তো পাবো না ইনশাআল্লাহ আপনি প্রশ্ন করুন সারিয়া করিম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু জি বলেন আমি নিউ ইয়র্ক জ্যামাইকা থেকে বলতেছি ওই আপনার কথা সিদ্দিক আপার কাছে অনেক শুনছি যাদের খরচ আপনার উপর খরচ নাই তাদেরকে দিতে পারবেন অর্থাৎ বাপ মা ছাড়া বাপ মা দাদা দাদি নানা নানি এদের ছাড়া আর ছেলে মেয়ে এদের ছাড়া দিতে পারবেন ভাই বোন মামা চাচা ওদেরকে দিতে পারবেন অসুবিধা নেই অভাবই হলো প্রশ্ন করবেন হাসানুজ্জামান মোল্লা ইনশাল্লাহ আপনি প্রশ্ন করুন আসসালাম রহমতুল্লাহ শেখ আমার পরিবারকে শিখ বিদার থেকে দূরে রাখলাম এবং হারাম থেকে দূরে থাকলাম কিন্তু দাওয়াতি কাজ আমি বাইরে কোন মানুষের কাছে করলাম না তাতে কি আমার জান্নাত হবে দাওয়াতি কাজ কি আমার জন্য করা খুব জরুরি দেখতে হবে আপনি আপনার যোগ্যতা কতটুকু আছে যদি আপনার মধ্যে যোগ্যতা থাকে দাওয়াতি কাজের আর তারপর করলেন না তাহলে আল্লাহ ধরবেন যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন কিছুটা মোটামুটি শরীয়তের এলম আছে তাদের উপর দায়িত্ব বেশি আছে গুরু দায়িত্ব তাদের আর সাধারণ মানুষ আপনি নিজে হয়তো সঠিকটা বুঝতে পেরেছেন দায়িত্ব হয়েছে আর তারপরে নিজের পরিবার ছেলে মেয়েদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করছে দাওয়াতের কাজ মানে এইটা যে শুধু পরের ঘরে দাওয়াত পৌঁছাইতে হবে সবচেয়ে বড় দাওয়াত হচ্ছে নিজের ঘর হ্যাঁ নিজের ঘরে দাওয়াত দিতে হবে জি এখান থেকে শুরু করেছেন নিজের ঘর থেকে শুরু করেছেন কাদিদা রাজি আল্লাহ আলী রাজি আল্লাহ ফাতেমা এখান থেকে শুরু হয়েছে তো ঘর থেকে শুরু করতে ছেলে মেয়েদের তরবিয়ত করাটা সবচেয়ে বড় দাওয়াতি কাজ এটা অনেকে বুঝেন না হয়েছে 
আমার বাইরের হাজার হাজার মানুষের হেদায়তে চাইতে আমার ছেলে মেয়েদের হেদায়তটা অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে কারণ এটা আমার উপর ফরজে আইন আর অন্যটা হচ্ছে ফরজে কেফায় অনেক আলেমরা আছেন যাদের দিয়ে হতে পারে সেটা বুঝতে পেরেছেন তো আপনার এই ছেলে মেয়েদের যে তরবিয়ত করেছেন ইসলামী তরবিয়ত এটাও আপনার দেওয়ার কাজ ইনশাল্লাহ তারপরে আপনি কমপক্ষে সাধারণ মানুষ হইলেও যখন সেই আকিদা পেয়েছেন আপনারা আজকের আমার কোন প্রশ্ন আমি করছি না যাতে ও আপনাকে আর কি বেশি একটা দেখতে পারে না আপনার কথা বললে আর অন্য অন্য আলেমদের বিশিষ্ট জামাত ইসলামী এই ধরনের তো আমি তার জন্য জানা চাচ্ছি আপনার কাছে বলছি <laughs> কিন্তু ভিতরে দাঁড়াবে সামনে একা ইমাম দাঁড়াবে না কাতারের মাঝখানে কাতারের মাঝখানে ইমাম দাঁড়াবে শুনছি বলেন আপনি দোয়া করে শেষ করে দেন ইনশাল্লাহ দিনই ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো যে শেখ চলে যাওয়ার পরে আমি ইনশাল্লাহ কনফার্ম সংকট সম্পর্কিত দুই একটি বিষয় বলবো ইনশাল্লাহ আপনার একটু অপেক্ষা করবেন সংশোধন করে পাক পবিত্র হওয়ার আমাদেরকে তফিক দান করুক কারণ এই পবিত্র মাসে মোবারক মাসে প্রবেশের আগে আমাদেরকে তবা ইস্তেফার করে আমাদের গুনার বোঝার থেকে হালকা হইতে হবে আল্লাহ যেন তফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ আমাদের জান্নাতুল ফিরদস দান করে রমজান মাসকে আমাদের দুনিয়া আখেতের সার্বিক কল্যাণের যেন মাধ্যম আল্লাহ বানিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ